Il est possible d'ajouter un enseignant collaborateur à votre cours, que ce soit un enseignant avec qui vous faites du team teaching, un enseignant qui a un pourcentage de tâches dans votre classe euh, ou tout autre lien euh, ou tout simplement avec qui vous collaborez énormément. Euh, ça peut être fort intéressant de pouvoir l'ajouter. Euh, alors, on vient sous l'onglet « Participants ». Et on va pouvoir ajouter ici un autre enseignant. En invitant un enseignant, on entre tout simplement son adresse csdco.net. Au moment de publier, ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez créer, que ce soit des devoirs, que ce soit de la documentation, euh, vous allez pouvoir euh, faire ce qu'on appelle « réutiliser le post ». Réutiliser le post nous permet d'aller fouiller dans différentes classes ou même des classes qui ont été archivées. C'est-à-dire que si vous êtes collaborateur dans la classe de votre collègue et qu'il ou qu'elle vient de publier un devoir que vous voulez ajouter, alors il sera possible d'aller chercher ce devoir-là précisément et de l'adapter pour l'envoyer à vos élèves. Alors, il y aura vraiment un gabarit qui se créera pour vos élèves et vous, vous allez pouvoir réutiliser ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, vous avez vos différentes classes. Euh, pardon, je vais juste recommencer ici. On revient. Créer. Réutiliser le post. Alors, on a toutes nos différentes classes, même les classes qui ont été archivées avec le temps. Je pourrais alors aller dans ma classe, prendre un devoir, le réutiliser et pouvoir modifier le tout. Alors, tous les paramètres à l'intérieur euh, peuvent être modifiés. Alors, si, comme je vous mentionnais, dans une autre classe, je l'ai créé, je peux réutiliser la même chose et changer les différents paramètres avant tout simplement de publier. Alors, un avantage fort intéressant. On a dit également qu'il était possible de créer des devoirs, de la documentation pour plus d'une classe à la fois. Alors, si je viens ici, « Pour », je pourrais alors sélectionner les classes dans lesquelles je fais partie. Alors, si je travaille avec un collègue ou une collègue, je vais pouvoir sélectionner puis publier à sa classe et à ma classe en même temps.